మై ఛానల్ మై వరల్డ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఈ రోజు వీడియోలో నేను ఒక డిజైనర్ కుర్తి కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చెప్దాం అనుకుంటున్నానండి సో దానికోసం నేను రేయాన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను నేను వేసుకున్నాను కదా కుర్తి ఇదే కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చెప్తున్నానండి నేను మధ్యలో ఇక్కడ స్లిప్ పెట్టా స్లిప్ పెట్టాను కదా ఇక్కడ నేను బటన్స్ వేయాలా సో అవి నా దగ్గర అవైలబుల్గా లేవు డార్క్ డార్క్ గ్రీన్ కలర్వి సో నేను బటన్స్ వేసిన తర్వాత కూడా ఆ పిక్ అనేది నేను అప్లోడ్ చేస్తాను తర్వాత ఫస్ట్ మీరు కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ చూసేయండి వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తుంటే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఇవి నేను యూజ్ చేసే బాడీ మెజర్మెంట్స్ అండి చూసారు కదా టాప్ పార్ట్ కట్టేయడానికి నేను ఇది ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకున్నాను ఫస్ట్ మనం వెర్టికల్ మెజర్మెంట్స్ డ్రా చేసుకుందాము వెర్టికల్ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి నేను నైన్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాను అలానే వేస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ కదా సో అది మార్క్ చేసుకున్నాను స్టార్టింగ్ పాయింట్ వన్ ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను ఈ లైన్లన్నీ ఇప్పుడు నేను ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటున్నానండి నేను త్రీ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకుంటానని చెప్పాను కదా టూ సో నేను ఇక్కడ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాను షోల్డర్ వచ్చి నేను త్రీ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నానండి త్రీ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ నేను డౌన్ పెట్టుకుంటున్నాను ఎందుకు అంటే ఇది మనకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది షోల్డర్ దగ్గర హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసుకునేటప్పుడు అది సో అందుకనేసి నేను ఒక హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాను మనం నెక్ ఎండింగ్ పాయింట్ ఉంది కదా అక్కడి నుంచి ఈ పాయింట్ ఈ పాయింట్ నేను యాడ్ చేస్తున్నానండి సో ఇక్కడి నుంచి నేను ఆర్మ్ హోల్ అంటే చంక భాగము అది నాకు ఫిఫ్టీన్ ఉందండి సో నేను సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్కడైతే హాఫ్ ఇంచ్ డౌన్ పెట్టుకున్నామో అక్కడి నుంచి అనమాట చూసారు కదా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకున్నాను అక్కడికి మార్చేసుకున్నాను సో నేను ఇది ఒకటి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ గీసుకుంటున్నాను సో ఇది ఈ పాయింట్ ఏదైతే వచ్చిందో దాన్ని మనము చెస్ట్ పాయింట్ అంటామండి చెస్ట్ చూసారు కదా మనకి చెస్ట్ పాయింట్ వచ్చింది అలానే వేస్ట్ బెస్ట్ పాయింట్ వచ్చింది వేస్ట్ పాయింట్ వచ్చింది ఈ మూడు వచ్చినాయి కదా ఇప్పుడు మనం రౌండ్ మెజర్మెంట్స్ డ్రా చేసుకుందాము అంటే ఇంచ్ ఖర్చులు ఏమి యాడ్ చేయకుండా ఉన్నది ఒరిజినల్ అది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్కి నేను మార్క్ చేసుకున్నాను వన్ ఇంచ్ నేను ఖర్చు కోసం పెట్టుకుంటున్నాను వన్ ఇంచ్ మనము ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ మీద వన్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాము అది ఓపెన్ చేస్తే ఫోర్ ఇంచెస్ లూజ్ వస్తుందండి అంతకన్నా ఎక్కువ లూజ్ అవసరం ఉండదు సో అందుకని నేను వన్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాను ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్ మీద అది ఫోర్ ఇంచెస్ అయితుంది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి బస్ట్ రౌండ్ బస్ట్ రౌండ్ వచ్చి సెవెన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉందండి మార్క్ చేసుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చి వేస్ట్ రౌండ్ అది నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది ట్వంటీ ఎయిట్ బై ఫోర్ సెవెన్ వచ్చింది సెవెన్ వన్ ఇంచ్ నేను ఖర్చు కోసం ఎయిట్ సో నేను ఇది కలుపుకుంటూ ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వచ్చి మనము ఇది మెదర్ చేద్దామండి మనం ఇది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి మార్క్ చేసుకున్నాం కదా అందులో హాఫ్ వచ్చి త్రీ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంచెస్ అయింది సో నేను దాన్ని ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ కోసము ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి పెడుతున్నానండి సో ఇలానే నేను ఆర్మ్ హోల్ డ్రా చేయడానికి ఆ కరువు కరెక్ట్గా రావటానికి నేను ఆర్మ్ హోల్ కర్వ్ యూస్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు బ్యాక్ ఆర్మ్ హోల్ కట్ చేసుకోవడానికి ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఉందో ఆ పాయింట్ దగ్గర స్కేల్ నార్మల్గా పెట్టుకుని డ్రా చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు 
kitchen ni kadang, ini front deh, ini back arm hole. Mana mula loose one inch one inch pet pun nama. Ini pun neck cut dah mu. Neck kocch ni no front dah. 5.5 inches तीस कुंटा नंदे इधर कोड़ा 2.75 इंदो ले दो चुदा मुं चुसर कर दा कट गाऊं दे सो इधर वाला बॉक्स ला राचेस कुंटे आ मानो मो शेप स्क्वेयर पेटना राउंड पेटना ये बॉक्स लंच वेल्थ बाइट कंट्रो वेल कुंडा उन्नतुन नंदे अंधे कन फर्स्ट बॉक्स राचेस कुंटा मुं ने नो राउंड तेदा मन कुंटु नानु ये स्केल इला रिवर्स पेटे राउंड � स्केल अन्य रकाल का बाय यूज़ है इतने नंदे, सो नें दिन ने राउंड कॉस्टम यूज़ चेस तो ना नो, शुरू संगा था। नें ना दा कड़ा ऑफ इंच कच्च कॉस्टम मुदले, मिडिल ने फैब्रिक अंतर कोड़ा कच्चे स्कूटर ना नो। नें किंडो का वन इंच कच्च कुंच तो ना नो। बॉडी पार्ट किन्नन तक उड़ा ने इक्वल का कच्चे स्कोडान के अलाम अदर चेस कुने आ किन्नन तक उड़े इक्वल का उन्नड़ लाना चूस कुन्तुना नो ना ककड़ा आवश्रम लेने फैब्रिक के दही तो उन्नद अदने न कच्चे स्कुन्तुना नंदे आ नेक का जॉइंट्स तक ग्रा ने नो कच्चीना टक्स पेट कुन्तुना नो अदेंदो कंटे क इपुन नन फ्रेंड नेक को बैक नेक को रेंडु कुड़ा सेपरेट चेस कुन्तु नानो हाँ मानों फ्रेंड नेक मार्चेस कुन्न नाम का दा 5.5 इंचेस की आधोगुटी कच्चेस कुन्ता नहीं इनको गुटी फ्रेंड दे आर्म होल कोड़ा कच्चेस कॉल लंडे सो उन्हें ना द कोड़ा कच्चेस कुन्न नानो सेम मानों मेला ड्राचेस कुन्न अधि फ्रेंट नेक कम्प्लीट आई पेंदे, इपड़ बैक नेक कोच्छ नेन 5 इंचस की मार्क चेस कुन्टुन ना नंडे, 2.75 इंचस सेम पेट कुन्ना नो, अधि सेम नेन आर्म का करू यूज चेसे, राउन ड्राचेस कुने, राउन कच्चेस कुन्टुन ना नो, फ्रेंट नेक कोच्छे स्टार फ्रेंड तो दी मानूँ मो बटन दी ओपन पर दामन कुन्टुन का हैंड्स अंडे हैंड्स वो चीने ने फाइव इंचेस पेट में अदर चीज़ तरह नंचे पान का था ने ना दान कोसम ओके पेपर दिस को ना ने स्टार्टिंग को सो उपने ने पेपर में द कच्चेस चुपिस तो ना नो अति थ्री पॉइंट सेवन फाइव इंचेस मार्क चेस तो ना न का था अति कैप हाइट सो दान कोसम मानूँ मो आर्म राउंड क चूस आ रखा था ये पुणे कैप हाइट 3.5 इंचेस देखर मार्क चेस आन का था कर रास्तु ना नो कैप हाइट आन चेप्पे मानो मो मेजरमेंट्स चूस ना टाइटे आर्म राउंड अने स्लीव ओपनिंग अने मार्क चेस को नाम का था सो एक अने नो स्लीव ओपनिंग अंटे हैंड लूज एंड तुम दो आदि मेजर चेस तुम ना नो हैंड लूज हो चेसे टेन प� मानम ड्रेस की अंताई ते कच्चो दुल कुन्ना मो हैंड कोड़ा अंते कच्चो दुल कुन्टा मो आकर मानन ड्रेस की वन इंच उदले हम गाबटे इकड़ हैंड कोड़ा ने वन इंच उदल तुन्ना नो नेक्स्ट अच्छे से आर्म राउंड आर्म राउंड लेवन पॉइंट फाइव का दा अंदलो फाइव पॉइंट सेवन फाइव को कटे वन इंच एक्स्ट्रा दान को मानूँ मैं पूरा लाइन सन्नी कोड़ा एक्सटेंड जैसे कुन्नाम का था आर्म राउंड पॉइंट तक गन इंची स्लीव स्टार्टिंग पॉइंट अंतवर को उन्दो आधर मदर आधे मदर चेस कॉल अंडे आधे सेवेन पॉइंट सेवेन फाइव इंचेस सोचें द का था अंदलो मानूँ मिडिल पॉइंट मार्क चेस कॉल मार्क चेस कुन्नाम का था चूस आ सेम ही पुरु मंदक ग्रा आर्म होल कर्व मानन ड्राचेस कुंटन नाम का दा आ कर्व यूज़ चेसी उपर स्लीव सने दे ड्राचेस तुन्ना नो आ स्लीव सने दे ड्राचेड अनके मुंडू आ 
కరువు మీద ఒక చిన్న డాట్ పెట్టుకోవాలండి స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి మనకి సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర ఆ స్కేల్ మీద ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నాను కదా అది ఆ పాయింట్ యూజ్ చేసి మనం ఇప్పుడు సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇంచెస్ చూసారు కదా స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఆ లైన్ అనేది పెట్టాను పెట్టి అక్కడి నుంచి ఆ మిడిల్ పాయింట్కి ఒక లైన్ డ్రా చేస్తానండి అది నెక్స్ట్ మళ్ళీ అదే రివర్స్ పెట్టి ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఆ కింద ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వరకు కూడా మిడిల్ పాయింట్ నుంచి ఆ స్టార్టింగ్ పాయింట్ వరకు ఇంకొక లైన్ డ్రా చేస్తున్నాను ఇది ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ అయిపోయింది కదా అది హ్యాండ్ లూజ్ అండి మన లాస్ట్ హ్యాండ్ లూజ్ అది ఆర్మ్ రౌండ్ సో ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం బ్యాక్ ఆర్మ్ హోల్ కోసము ఆ మిడ్ పాయింట్ నుంచి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని ఒక స్కేల్తో దాన్ని లైన్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుందాము సేమ్ మనం ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్ పాయింట్ పెట్టి డ్రా చేసామో ఇది కూడా స్టార్టింగ్ పాయింట్ అలానే పెట్టి డ్రా చేయాలి ఇది వచ్చి బ్యాక్ ఆర్మ్ హోల్ అండి హ్యాండ్స్లో మనకి ఫ్రంట్ది బ్యాక్ది అలానే మొత్తం అంతా కూడా మెదర్ చేసేసుకున్నాం కదా కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉంచుకొని కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి మనం క్యాప్ హైట్ వచ్చి త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్కి తీసుకున్నాము స్మాల్ పర్సన్కి అయితే సరిపోతుంది సో నేను ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ కచ్చుకు ఉంచుకుని హ్యాండ్స్ అనేవి కట్ చేసుకుంటున్నానండి ఇదే క్లాత్ నేను సారీ ఈ పేపర్ నేను క్లాత్ మీద వేసి క్లాత్ కూడా కట్ చేస్తాను ఇక్కడ మనము హ్యాండ్స్ దగ్గర ఫ్రంట్ది బ్యాక్ది ఇప్పుడు కట్ చేయడానికి ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ కట్ చేస్తున్నాము ఇటు సైడ్ నేను బ్యాక్ వదిలేస్తాను అటు సైడ్ ఫ్రంట్ దానికోసం నేను షేప్ కట్ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రంట్ హార్ ఫ్రంట్ది బ్యాక్ది రెండు రెడీ అయిపోయినాయి కదా నేను ఇది తీసుకెళ్ళి క్లాత్ మీద వేసానండి సేమ్ ఇదైతే అలా కట్ చేశాను నేను క్లాత్ కూడా అలానే కట్ చేశాను ఒక కింద ఒక మడత కోసం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్కువ ఉంచానండి అంతే సో మనకి ఇప్పుడు బాడీ పార్ట్ అంతా రెడీ అయిపోయింది ఆ బాడీ పార్ట్లో ఫ్రంట్ది బ్యాక్ది అలానే హ్యాండ్స్ రెడీ అయిపోయాయి ఇది బాటమ్ పార్ట్ బాటమ్ పార్ట్ వచ్చి నేను లెంత్ ఎంత ఉంది అది టూ టూ లేయర్స్ వేసుకున్నాను ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి లెంత్ వచ్చి నాకు థర్టీ టూ ఇంచెస్ ఉందండి వీటి వచ్చి ఫిఫ్టీ ఇంచెస్ ఏమో ఉంది ఇప్పుడు చూసారు కదా నేను ఆ ఫ్రంట్ది కూడా మిడిల్కి కట్ చేసుకున్నాను కట్ చేసుకుని వన్ ఇంచ్కి నేను మార్క్ చేసుకుంటున్నాను అక్కడ ఫ్రంట్ది కూడా మిడిల్కి కట్ చేసుకుని అక్కడ మనం బటన్స్ కోసము ఒక స్ట్రిప్ వేసుకుందాము అది నేను ఇప్పుడు స్టెప్స్ పెడుతూ ఉన్నాను కదా సో అలా మనము కుచ్చీలు పెట్టుకుని కుట్టుకుంటే చాలా నీట్గా ఉంటుంది సో అటు సైడ్ కూడా అలానే పెట్టి సేమ్ అలానే కుట్టాలి ఇప్పుడు నేను డార్క్ గ్రీన్ కలర్ది క్లాత్ తీసుకున్నానండి మధ్యలో వెయిట్ రెండింటికి జాయిన్ చేసేయటానికి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ క్లాత్ తీసుకుంటున్నాను రైట్ సైడ్ వచ్చి టూ ఇంచెస్ క్లాత్ తీసుకుంటున్నాను కటింగ్ కంప్లీట్ అయింది కదా అండి ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చూద్దాము కటింగ్లో మనం వన్ ఇంచ్కి మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా ఆ వన్ ఇంచ్ వదిలేసి మనము కుచ్చిల్లను పెట్టుకోవాలి మొత్తం మనం లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ అలానే బ్యాక్ పార్ట్ కూడా కుచ్చిలు పెట్టుకుని కుట్టుకోవాలి కుచ్చులు పెట్టుకునేటప్పుడు ఫ్రంట్ మనము బాడీ పార్ట్ కట్ చేసుకున్నాం కదా అది బాటమ్ పార్ట్ రెండు ఈక్వల్గా ఉండేలా చూసుకోవాలండి చూసారు కదా సేమ్ అలానే మనం కుచ్చీలు పెట్టుకున్న తర్వాత 
మనం బాడీ పార్ట్ టాప్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఫ్రంట్ది మిడిల్కి కట్ చేసాం కదా సో ఆ మిడిల్ది ఆ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకుని రెండు ఈక్వల్గా ఉంటే మనం దాన్ని జాయిన్ చేసేసుకోవచ్చు లేదు అనుకుంటే మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలండి పైది తక్కువ వచ్చినా కింద తక్కువ వచ్చినా ఆ రెండు అడ్జస్ట్ చేసుకుని రెండు సేమ్ లెంత్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి సేమ్ లెంత్ ఉంది అనుకుంటే అది మనం జాయిన్ చేసేసుకోవచ్చు సేమ్ నేను ఇది ఎలా అయితే జాయిన్ చేశానో ఇంకొకటి సేమ్ బాడీ పార్ట్లోదే లెఫ్ట్ సైడ్ది అలానే వెనకాలది మొత్తం అంతా కూడా ఇలా కుర్చీలు పెట్టి జాయిన్ చేస్తానండి అది చూసారు కదా మనకి అలా వస్తుందనమాట చెప్పాను కదా సేమ్ అలానే నేను ఇంకొకటి కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నానని అది కూడా తీసాను ఇప్పుడు నేను మీకు కటింగ్లో చెప్పాను కదా లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చి నేను త్రీ ఇంచెస్ క్లాత్ వేసుకుంటానని దానికోసం నేను తీసుకున్నానండి ఇప్పుడు నేను అది పైన నుంచి కింద వరకు జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను అది చూసి అది ఇప్పుడు మనం వన్ ఇంచ్ ఫోల్డింగ్ ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి అది అలా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఇంకో కుట్ వేసుకోవాలి దాని మీద సేమ్ పై నుంచి కింద వరకు ఆ కుట్ వేసేసుకోవాలి లెఫ్ట్ సైడ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి లెఫ్ట్ సైడ్ త్రీ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి నేను రైట్ సైడ్ చూపిస్తున్నానండి రైట్ సైడ్ టూ ఇంచెస్ తీసుకున్నాను సేమ్ అది కూడా పై నుంచి కింద వరకు ఆ కుట్ జాయిన్ చేసుకుంటున్నాను ఆ క్లాత్కి ఇది నేను మొత్తం ఫోల్డ్ చేసుకుని రివర్స్ పెట్టుకుంటున్నాను చూసారు కదా పైన మనకి గ్రీన్ డార్క్ గ్రీన్ కలర్ ఏం కనిపించకూడదు అలా నేను లోపలికి ఫోల్డ్ చేసుకున్నానండి ఫోల్డ్ చేసుకుని నేను దీని మీద కూడా ఒక కుట్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం కావాలనుకుంటే ఓపెన్ వదిలేసి బటన్స్ వేసుకోవచ్చండి బట్ నేను బటన్స్ వేయట్లేదు ఆ రెండు కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను మనం అలా యాడ్ చేసుకోకుండా బటన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఒక కుట్ వేసేస్తున్నాను ఆ రెండు కూడా యాడ్ చేసేసి కుట్ వేసేసి దాని మీద నేను మామూలుగా బటన్స్ పెడతాను అంతే బటన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ నా దగ్గర అవైలబుల్గా లేవు అందుకని నేను పెట్టలేదండి కింద నేను చిన్న ఇది వదిలేసాను ఓపెన్ వదిలాను కింద మొత్తం అంతా కొట్టలేదు ఇప్పుడు నేను నెక్ జాయిన్ చేసుకుంటున్నానండి దానికోసం నేను నెక్కి రివర్స్ చేసుకోవడానికి ఒక కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకున్నాను సో అది సేమ్ మనం నెక్ ఎలా అయితే కట్ చేసుకున్నామో దాని మీద జాయిన్ చేసుకుని కదలకుండా అటు ఇటు కదలకుండా పిన్స్ పెట్టుకుంటున్నాను పిన్స్ పెట్టుకుని ఇప్పుడు మనం జాయిన్ చేసుకోవాలి అది జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈజీగా తిరగటానికి చిన్న చిన్న టక్స్ పెట్టుకుంటున్నానండి ఆ చిన్న చిన్నగా ఇలా కత్తిరించుకోవటం వల్ల నెక్ అనేది చాలా ఈజీగా తిరుగుతుంది షేప్ అనేది మెయిన్ కరెక్ట్గా వస్తుంది లేదు అంటే లోపల వేసిన ఫ్యాబ్రిక్ పైకి ఉండిపోతుంది మనం కట్ చేసుకోలేదంటే సో ఇప్పుడు ఫ్రంట్ది ఎలా అయితే నేను కుట్ పెట్టుకున్నానో బ్యాక్ది కూడా అలానే కుట్టాను ఇప్పుడు వచ్చి నేను హ్యాండ్స్కి పైపింగ్ వేద్దాం అనుకుంటున్నానండి డార్క్ గ్రీన్ కలర్తో దానికోసం నేను పైపింగ్ ఫుడ్ తీసుకుంటున్నాను సో పైపింగ్ థ్రెడ్ పెట్టి నేను డార్క్ గ్రీన్ కలర్ మధ్యలో కుడుతున్నాను ఆ కుట్టింది నేను హ్యాండ్స్కి జాయిన్ చేస్తున్నానండి 
చూసారు కదా అలా వస్తుంది పైపింగ్ ఫుడ్ పెట్టుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ది బ్యాక్ది అటాచ్ చేసుకున్నాను దానికి నేను హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేస్తున్నానండి హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా మనం ఫ్రంట్ ఆర్మ్ హోల్ బ్యాక్ ఆర్మ్ హోల్ చూసుకుని జాయిన్ చేసుకోవాలండి లేదా అనుకుంటే రివర్స్ జాయిన్ చేసామంటే చూసేటానికి డ్రెస్ అంత నీట్గా అయితే ఉండదు హ్యాండ్స్ ఎత్తికేటప్పుడు మాత్రం ఫ్రంట్ది బ్యాక్ది చూసుకుని చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకుంటే బాగుంటుంది హ్యాండ్స్ కూడా ఎత్తికేసుకున్నాం కదా సో నేను స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్కి ఒక వేసేసుకుంటున్నానండి పక్కన జాయిన్ జాయిన్ చేసేసుకుంటున్నాను ఆ ఎడ్జెస్ అన్నీ కూడా డ్రెస్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి కింద కూడా నేను ఒక ఫోల్డింగ్ వేశాను మనం మధ్యలో ఇది చేసాం కదా బటన్స్ది అది చూసారు కదా డ్రెస్ ఫైనల్ లుక్ అయితే ఇది ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్